こんにちは、はじめましてさてチャイルドライフスペシャリストこの職業をご存知だった方いらっしゃいますかいらっしゃらないもっと頑張って働きます、えー、この職業は北米で生まれた専門職私は毎日病院で子どもや家族と関わっています今日は私が子どもたちから教えてもらった受け入れるということについてお話ししたいと思っています受け入れるという姿勢でいると少し楽になったり違うものが見えたり今を大切に生きられるそんな気がしています北米の資格なので私もアメリカに留学してこの資格を取りましたこれは私が初めて実習をした保育園の様子です肌の色、髪の毛、文化的背景、家族背景も様々パパが2人、ママが2人アジアやアフリカからの養子という家族も少なくありませんでしたみんな違ってみんないいということそして本当にたくさんのことを学んだ保育園ですでも私は英語が得意だったわけではありません大学入試、センター試験の英語は散々でしたなので保育園での実習は割と大変で子どもが言っていることがわからない伝えたいことが伝わらないそんな毎日でした私が特に苦手だった言葉はこの動物リスです皆さん英語で何というかご存知ですか今でも上手に言えませんがスコアローと言います R と L がいっぱいなんです5歳の子に真剣な顔で Repeat after me と練習させられましたで何度頑張っても上手に発音できないので「It's not squirrel! Squirrel!」と怒られました何が違うのかもわからなかったそして不幸なことにこの大学の校内リスがいっぱいいたんです「<笑>あリスがいるね」というたびにへこみました最初私は上手に英語を話そうと頑張りました必死でしたでもそんな時指導教官の先生が言ってくれましたあなたは確かに英語は話せない私たちと同じように子どもと関わることはできないでも言葉が不自由な分私たちには見えてないものが見えてるあなたにしかできない関わりがあるだからそのままでいいのよなんだかとっても楽になりましたできない英語を上達させようともがくのをやめてできない自分を受け入れて諦めて「私英語できないの教えて」とありのままの自分で子どもと向き合うようになりましたすると不思議なもので子どもの方も私のことを受け入れてくれてどんどん楽しく深く関われるようになりましたありのままの自分を受け入れてありのままで相手と向き合うとお互いに少し心を開いていい関係が築けるのかなそんな気がしています仕事の一場面を紹介しますお医者さんごっこですこれは子どもがいつも受けている医療検査や注射など子どもが先生や看護師さん役になって人形にするという遊びですこの遊びの中で子どもは自分が受けている医療自分の病気のこと理解したり振り返ったり何かしら気持ちを消化していく手助けになればいいなと思っています私はこの遊びの中で子どもたちに「痛い時は泣いてもいいよ」「嫌な時は泣いてもいいよ」ということを伝えたいと思っています印象的な女の子がいました当時4歳。彼女は定期的に注射が必要でした。彼女は注射の前、私、絶対泣くからと宣言して、この処置室に歩いていきました。すごいことだと思います。泣くほど嫌なことがある場所に、自ら歩いて向かう。彼女なりにどうして注射が必要なのか、何をするのか、分かって受け入れていたんだと思います。この処置室に着いて処置台に座った彼女は宣言通り泣きました廊下中に響き渡る大きな声でギャーッとでも腕は動かさなかったじっとしていました
そして注射が終わるとケロッとした笑顔でこう言いました「ああ今日も泣いちゃったでも私頑張ったね」子供がこう思えたら大丈夫ですでももし例えば「男の子は泣かない」とか「泣かない子は強い」という言葉を重ねていたら「泣いた時私は弱い子」と思ってしまうかもしれない。同じように泣いて嫌なことを乗り越えた時に「泣いたけど私ってすごい」と思えるか「泣いた私はダメな子」と思ってしまうかこの気持ちの差は大きいと思います楽しいとか嬉しいというなんだか一見良さそうな気持ちだけでなく悲しい怒ってる泣きたいそんな気持ちもありだと思います悲しい相手悲しい自分、怒ってる相手怒ってる自分も許し受け入れたいと思っていますちなみにですが先ほどの泣く宣言をしていた女の子はいつの日かいつものように腕を出してギャーッと言いながら「あれ涙が出てない」と自分で気がついて泣かずに注射を受けるようになりましたもう一つ私が仕事の中で大切にしていることを紹介しますこれは私がアメリカでボランティアをした子どものためのホスピスですとても素敵な施設でしたここでボランティアをする時の研修でこんなことを言われましたサポーティブインパクトではなくサポーティブエンバイロメントであってくださいという言葉です今の私が日本語を考えるならサポーティブインパクトというのは何か与えるしてあげるという一方通行の矢印サポーティブエンバイロメントというのは何かをするわけではなくてただその人のことを思ってそこにいる寄り添うという姿勢かなと思います日本で働き始めた頃印象的な男の子の言葉を聞きました小学生の男の子その日は病棟でお楽しみ会のイベントをしていました彼の部屋に行ってイベント行くと声をかけると彼は言いました「今日はいいやめとく」「だって気使うじゃん」「笑ってあげないといけないでしょう」私はハッとしました「子供は大人の楽しませたい」「笑ってほしい」という気持ちを空気を読んで気を使って笑ってくれることがあるんだなと思いましたでも私が目指すのは気を使って笑ってくれる関係じゃない嫌な時は嫌と言えるあっち行けと言える泣きたい時は一緒に泣けるそんな関係でいたいです誰かの力になりたいと思う時気をつけていないとサポーティブインパクトしてあげる楽しませる笑わせる私が笑ってほしい私が役に立ちたいという私がが主語になってしまうことがありますその時その人は笑いたくないのかもしれない泣きたいのかもしれないただのんびりお昼寝がしたいのかもしれない私がという自分の気持ちを少し引っ込めてありのままの相手を受け入れて違いを受け入れて寄り添うという姿勢でいられたらその時その人が本当にしたいこと本当の気持ちが見えるのかもしれないそんな気がしていますさてプレゼンも後半ですここで命について考えてみたいと思います 100% これは何の数字でしょうか私も含め私たちが死ぬ確率です当たり前のことですが普段はあまり意識しないかもしれませんでも私たちみんな死にます私はこの事実をどう受け止め受け入れようかよく考えますここに希望が見出せるんじゃないかと思っていますちなみにですが子どもの病気はとてもよく治るようになりました例えば小児がん白血病などは8割を超える子どもが元気になって大人になると言われていますただ病院で働いているので時々は子どもが亡くなり見送るという経験もしてきました2人の男の子を紹介します右が大樹くん
左がよしきくんと言いますこの写真の時で高校1年生と中学3年生これは中高生のみんなで集まってたこ焼きパーティーをした時の写真ですこの素敵なサングラスは彼のジョークですこの写真使うのかよと怒られるかもしれませんが2人はガンダムが好きで仲が良くてお互いに支え合っているような関係だったと思いますまず泰治くんの話から泰治くんは中学生の時に病気が発症し一旦は元気に退院したんですが高校生になる頃病気が再発しもう治せないという状態になりました16歳の時でしたが彼は医師からもう治せないということを聞きましたそして抗がん剤の治療は気持ち悪くて辛くて大嫌いだったので最後は自分でもうこれ以上治療はしないと選び決めて亡くなりました治療をやめて亡くなるまでの間彼がとても穏やかに家族と思い出話をしたりガンダムのプラモデルを作ったり会いたい人に会ったりして過ごしていたのをよく覚えています印象的なエピソードがありましたこの写真のように中高生が集まってたこ焼きを作ればからし、蜂蜜、チョコレート、入りますこれはまさにチョコレートを持ってニヤついてる写真なんですけどそんなたこ焼きをよく食べさせられていた看護師さんがいましたリアクションが抜群でみんなで楽しくおしゃべりをしていた時大樹くんがその看護師さんに聞きましたねえたこ焼き何が一番まずかったその看護師さんは答えましたグミだねブドウのグミが最悪とすると大樹くんは私に言いました「佐々木さん分かったグミだって今度のたこ焼きの時忘れずにグミ用意しなきゃダメだよ」と「今度のたこ焼きの時というのはもう自分がいない時自分は参加できないたこ焼きパーティーです」。彼は自分がもううすぐ死ぬという事実をもちろんいろんな気持ちがあったと思いますがそんなユーモアを持って受け入れていたそんなふうに感じていますそしてこんな手紙を残してくれました「最後まで楽しく過ごすことができて幸せだった今までありがとう」次に y o s h i くんの話です大樹くんともお互いの夢の話をしていたそうですが夢は漫画家でもそんな彼も大樹くんを見送ってから病気の再発が見つかりましたそして彼もまた医師からもう治せないということを聞きましたそれでも彼は最初治すために治療を続けると言って病院でつらい抗がん剤の治療を続けていましたその頃印象的な会話をしていますよしきくんがたとえ機械につながれて動けなくなっても治療を続けていればそれは頑張って生きてるって言えるのか諦めていいのか今まで病気に負けるな頑張って戦えそう言われそう強いられてきた彼らですそんな彼らは医師にもう治せないと聞いても治治療をやめることは諦めることそう感じるのかもしれないと思いました私は彼に言いました治療をしてもしなくてもどんな治療を選択してもそれはどう生きるかという生き方の選択諦めではないよどんな選択をしてもいいんだよそして彼は今こんなふうに言っています。治すことは諦めた。でも生きることは諦めない。そして今は治すためではなく少しでも家族といい時間を過ごすということを目標に副作用の少ない薬に変えたり薬の量を減らしたりという選択をしています。生きることは諦めない。そういうよしきくんは、時間を大切に生きたい、自分にできることをしたいと思っているそうですそして例えば愛知県知事に病院に
院内高校を作ってくださいというお願いの手紙を出しましたみんなのためですそしてその手紙がきっかけで今年の4月から正式に高校の院内訪問教育が制度化されスタートしました自分の命の限りを受け入れて今を大切に生きようとしているよしきくん本当に大きなものを残してくれたと思っています命は誰でも必ず終わりがやってきます大切なのはその時間の長さではないと思っています命の時間が長くても短くても自分に与えられた命の時間を受け入れてその時間をどう生きるのかそれが大切ですどんな選択どんな生き方も価値あるものです生き方日常もたくさんの選択の繰り返しです悩むのも当然迷うのも当然ですがどんな選択をしても後から振り返った時に「よかった」幸せだったと自分で自分の選択生き方を捉え受け入れられたらと思っていますそれは彼らが私に教えてくれたことです最近よしきくんは死ぬのは怖いと言います当然ですでもこうも言っていますでも楽しみもあるまた泰治くんと遊べるじゃないですか最後にこの言葉を紹介します。変えることができるものについてはそれを変えるだけの勇気を変えることができないものについてはそれを受け入れるだけの心の平静をそして変えることができるものと変えることができないものを見極めるための賢さを与えてください。私も私に与えられた命の時間を受け入れて不甲斐ない自分も受け入れて今を大切に生きたいと思っていますありがとうございました